தொலைக்காட்சி நேர்களுக்கு காலை வணக்கம் குருஜி நேரத்திற்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் பிரபல ஜோதிட ஜோதிட கலையரசு ஆதித்யா குருஜையா நம் அரங்கத்திற்கு வந்துள்ளா அவரை நாம் அன்புடன் வரவேற்போம் வணக்கம் குருஜி நேர்களே தொழில் வியாபாரம் காதல் திருமணம் போன்ற பல்வேறு சந்தேகங்களுக்கு ஐயா அவர்கள் பதிலளிக்க காத்து கொண்டிருக்கிற வாரங்கள் நிகழ்ச்சிக்குள் போகலாம் ஐயா இந்த வாரம் என்னென்ன கிரகங்களுக்கு என்னென்ன பலன்கள் சொல்ல போறீங்க இந்த இந்த வாரம் வந்து நம்ம பேச எடுத்துக்கொண்ட தலைப்பாக என்ன பண்ணலாம்னா பனிரெண்டு லக்னம் ராசிக்காரர்களுக்கு என்ன கிரகங்கள் எந்த நிலைமையில எப்படிப்பட்ட அமைப்பில் பலன் தரும் எந்த கிரகங்கள் யோகம் தரும் ஒரு அதிர்ஷ்டம்னு சொல்றோம் இல்லையா பனிரெண்டு ராசிகளிலும் லக்னங்களிலும் பிறந்தவர்களுக்கு எந்தெந்த கிரகங்கள் எந்தெந்த அமைப்பில் இருந்தால் அவைகள் யோகத்தை தருகின்ற ஒரு அமைப்பில் இருக்கும் அப்படின்றதை பார்க்கலாம் முதலாவதாக மேஷ லக்னம் மேஷராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு இப்போ இதில் எதுக்காக அந்த லக்னம் ராசி அப்படின்றத நான் சேர்த்து சொல்கிறேன் என்றால் எவர் ஒருவருக்கு லக்னம் வலுவிழந்த நிலையில் ராசி பலன் தரும் அப்படின்றது ஒரு வேத ஜோதிட விதி பாரம்பரிய ஜோதிடத்தில் அது ஒரு முக்கியமான விதி அந்த அமைப்பின்படி ஒரு லக்னம் பிறந்த லக்னம் ஆகிய அந்த ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவை மாறுற லக்னத்தில் வந்து லக்னாதிபதி வலுவிழந்தோ லக்னாதிபதி ஆறு எட்டு பன்னிரெண்டுகளில் மறைந்தோ அல்லது லக்னாதிபதி நீசமாகியோ இருக்கின்ற ஒரு ஜாதகங்களில் லக்னத்திற்கு பதிலாக அந்த ராசி தான் வேலை செய்யும் அப்படின்றதுனால லக்னம் ராசி இரண்டும் இணைத்தே வந்து பாரம்பரிய ஜோதிடத்தில் விதிகளும் பலன்களும் சொல்லப்படுகின்றன அந்த அமைப்பின்படி மேஷ லக்னம் அல்லது மேஷராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு யோகம் தரும் கிரகங்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா முதன்மையாக மேஷ லக்னத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு குரு சூரியன் சந்திர சூரியன் சந்திரன் செவ்வாய் கேது இந்த ஐந்து கிரகங்களும் நல்ல பலன்கள் செய்வாங்க நல்ல யோகங்களை செய்கிற கிரகங்கள் செவ்வாயவையே நான் வந்து இறுதியாக சொல்லுகிறேன் அப்படின்னா இது ஒரு வரிசையாகத்தான் சொல்லுகிறேன் முதல்ல வந்து குருவும் இரண்டாவதாக சூரியனும் மூன்றாவதாக சந்திரனும் அடுத்து செவ்வாயும் அடுத்து கேதுவும் மேஷ லக்கணம் அல்லது மேஷராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு நல்ல யோகத்தை செய்யக்கூடிய கிரகங்கள் இதில் வந்து செவ்வாய் வந்து அவரே லக்னாதிபதியாக இருக்கிற வந்து இருந்தாலும் அஷ்டமாதிபதி என்று சொல்லப்படக்கூடிய எட்டாம் இடத்துல எட்டாம் இடத்திற்கு அதிபதியாக இருந்ததுனால ஒரு பாதி நன்மையும் மறுபாதி தீமையும் செய்யக்கூடிய ஒரு அவரே அவரே வந்து செய்யக்கூடிய ஒரு அமைப்பில் வருவார் ஆக இப்போது நான் சொன்னேன் இந்த மேஷ லக்னம் ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு சூரியன் சந்திரன் செவ்வாய் கேது குரு ஆகிய கிரகங்கள் கேந்திர கோணங்கள்னு சொல்லப்படக்கூடிய ஒன்று நான்கு ஏழு பத்து ஐந்து ஒன்பது இந்த பாவங்களில் வலுத்து நல்ல ஆட்சி உச்சம் போன்ற ஒரு நல்ல நிலைமைகள் இருக்கும்போது இந்த ஐந்து கிரகங்களும் அவர்களுக்கு நல்ல நன்மையை தரக்கூடிய ஒரு அமைப்பு என்னென்ன நன்மையை தரும்னா அவர்களுடைய காரகத்துவங்களில் தரும் சூரியன் வலுத்திருந்தார்னா அவர் அரசு உத்தியோகராக இருப்பார் அல்லது அரசாங்க சம்மந்தப்பட்ட எல்லா வேலைகளும் சந்திரன் வலுத்திருந்தால் இந்த சந்திரனுக்குரிய காரகத்துவங்கள் குரு வலுத்திருந்தால் ஆன்மீகம் நிதி இது மாதிரியான ஒரு துறைகளில் ஒரு நல்ல மேன்மையான பலன்களை தரக்கூடிய ஒரு அமைப்பில் இருப்பார் ஆக இந்த ஐந்து கிரகங்களும் யோகம் செய்யும் கிரகங்கள் இந்த ஐந்து கிரகங்களும் வலுத்திருக்கணும் இந்த ஐந்து கிரகங்கள் வலுத்திருந்தா சூரியன் சந்திரன் செவ்வாய் ராகு கேது ஆக செவ்வாய் கேது குரு இந்த ஐந்து கிரகங்களும் மேஷ லக்னம் மேஷராசியில் பிறந்திருக்க பிறந்தவர்களுக்கு வலுத்திருக்க வேண்டும் ஆட்சி உச்சம் போன்ற அமைப்புகள் இருக்கணும் ஒன்று நான்கு ஏழு பத்து போன்ற அமைப்புகளில் இருக்கும்போது மிகப்பெரிய நல்ல பலன்களை செய்வார் அதே போல அதிர்ஷ்டம் தராத கிரகங்கள்னு சொல்லக்கூடாது சுக்கரன் சனி புதன் இந்த மூன்று கிரகங்களும் மூன்று ஆறு பத்து பதினொன்று அப்படிங்கிற இடங்களில் ஆட்சி உச்சம் போன்ற இடங்களில் இல்லாமல் நட்பு உலகோடு இருக்கணும் யோகம் செய்கிற கிரகமாக இருந்தாலும் இன்னும் ஒன்று யோகம் செய்யாத கிரகம் இருக்கு சுக்கரன் சனி புதன் ராகு ஆகிய மீதி நான்கு கிரகங்கள் மேஷ லக்கணம் மேசராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு நல்ல பலன்களை தர்றதில்லை இந்த நான்கு கிரகங்களும் சுக்கரன் சனி புதன் ராகு இந்த நான்கு கிரகங்களும் ஆட்சி உச்சம் அடையாமல் மூன்று ஆறு பத்து பதினொன்று சொல்லுவோம் இது போன்ற இடங்கள் உபசயஸ்தானத்தில் நட்பு வழக்கில் இருந்ததுன்னா அந்த அந்த கிரகங்கள் கெடுதல்களை செய்யாமல் ஓரளவுக்கு நன்மையை செய்யும் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது அடுத்து ரிஷப லக்கணம் ரிஷபராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு சுக்கரன் சனி புதன் ராகு இந்த நான்கு கிரகங்கள் மிகப்பெரிய நல்ல யோகத்தை செய்யும் அதுலேயும் சனி வந்து மிகப்பெரிய யோகத்தை ரிஷ ரிஷபராசிக்கு செய்வார் பெருங்கோணம் பெருங்கேந்திரம் என்று சொல்லப்படக்கூடிய ஒன்பது பத்திற்கு ஒரு ராஜயோகாதிபதியாக சனி வர்றதுனால எந்த ஒரு நிலைமையிலும் ரிஷப லக்னம் ரிஷபராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு சனி தீமையை செய்வதில்லை அவருடைய காரகத்துவங்களின் வழியாக மிகப்பெரிய நன்மையை செய்வார் அதற்கடுத்து புதன் வந்து ரொம்ப நல்ல பெரிய நன்மைகளை செய்வார் புதன் தசை சனி தசையும் புதன் தசையும் சேர்ந்து வந்தார் போல ரிஷப லக்கணம் ரிஷபராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு சேர்ந்து வரும்போது அவர்களுடைய மிகப்பெரிய நல்ல பலன்களும் நன்மைகளும் இருக்கும் அதே போல அதனை அடுத்து வந்து சுக்கரன் ஒன்று ஆறு குடையவர் ஆவார் அந்த ஒன்று ஆறு குடையவர்ன்ற போது ஒரு பாதி நன்மையை செய்வார் ஒரு பாதி தீமையை செய்வார் ராகு வந்து நல்ல இடங்களில் இந்த சனி சுக்கரன் புதனுடைய வீடுகளில் உட்காந்து ராகுவும் தசை நடத்தும் போது மிகப்பெரிய நல்ல பலன்கள் இருக்கும்
குரு கேது ஆகிய ஐந்து கிரகங்களும் ரிஷபலக்கணக்காரர்களுக்கு மாறுபாடான சாதகமற்ற பலன்களை செய்யும் அதே நேரத்தில் சூரியன் என்பவர் நான்கு கூடிய சுகாதிபதியாக ஆகிறதுனால சில நேரங்களில் அவர் நான்காம் இடத்தோடு போ ஆமாம் நான்காம் இடத்தோடு தொடர்பு கொண்டு இந்த சுக்கரனோடு தொடர்பு கொள்கிற நேரங்களில் சில நேரங்களில் நன்மைகளையும் செய்வார் எல்லா கிரகங்களும் எல்லா நிலைமையிலையும் நல்லதை மட்டும் செஞ்சிடும் கெட்டதை மட்டும் செஞ்சிடும் சொல்ல முடியாது ஆக அவயோ கிரகங்கள் என்று சொல்லப்படக்கூடிய சூரியன் சந்திரன் செவ்வா செவ்வாய் குரு கேது இந்த ஐந்து கிரகங்களும் ரிஷபலக்கணத்திற்கு மூன்று ஆறு பத்து பதினொன்று ஆகிய இடங்களில் நட்பு நிலைமைகள் இருக்கும்போது அவர்களாலும் தீமைகள் இருக்காது ஒரு ஜாதகம் யோகமான அமைப்பாக இருக்கும் மிதன இலக்கணத்திற்கு எடுத்துக்கொண்டால் நான் ஒன்று இதை இந்த ரிஷபலக்கணத்திற்கு சொன்ன அதே அமைப்புகள் தான் வரும் மிதன இலக்கணத்திற்கும் சுக்கரன் சனி புதன் ராகு ஆகிய நான்கு கிரகங்கள் கேந்திர கோணங்களில் ஆட்சி உச்சம் போன்ற அமைப்புகள் இருந்தால் மிகப்பெரிய நன்மைகள் கிடைக்கும் குறிப்பாக புதன் வந்து எந்த ஒரு அமைப்பில் வந்து ஒரு ஐந்து ஒன்பதாம் இடங்களில் இருக்கும்போது நான்காம் இடத்துல கேந்திராபத்திய தோஷத்தில் இருக்கும்போது அவர் மிகப்பெரிய நன்மைகள் செய்யும் இந்த மிதன லக்கண அமைப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் கேந்திராதிபத்திய தோஷம் பாதகாதிபத்திய தோஷம் மாரகாதிபத்திய தோஷம் என்ற சில அமைப்புகள் இருக்கிறதுனால மிதன லக்கணக்காரர்களுக்கு குரு பகவானும் குரு பகவான் எங்கேயாவது ஒரு மறைவு ஸ்தானங்களில் நட்பு நிலைமையில் இருக்கும்போது நல்ல பலன்களை செய்வார் ஆகவே மிதன லக்கணக்காரர்களுக்கு கெடுதல்களை தரக்கூடிய சாதகமற்ற பலன்களை தரக்கூடிய சூரியன் சந்திரன் செவ்வாய் கேது குரு ஆகிய ஐந்து கிரகங்களும் மூன்று ஆறு பத்து பதினொன்று அப்படிங்கிற நிலைமையில் நட்பு நிலைமைகள் இருக்கும்போது அவர்களுடைய திசையும் கெடு கெடுதல்களை செய்யாமல் இந்த ஒன்பது கிரகங்களுமே நல்ல பலன்களை செய்யக்கூடிய ஒரு அமைப்பில் நிச்சயமாக தரும் அதனையடுத்து கடகரா கடக லக்கணம் கடகராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு சந்திரன் வந்து மிகப்பெரிய யோகத்தை செய்வார் அதனையடுத்து குரு பகவான் ஒன்பது கூடிய பாக்கியாதிபதியாகிய குரு பகவானும் அதற்கடுத்து ராஜயோகாதிபதியாகிய செவ்வாய் வந்து நல்ல பலன்களையும் செய்வார் ஏன்னா செவ்வா வந்து செவ்வாயோட திசை வந்து ஏழு வருஷம் மட்டுமே வருகின்ற ஒரு நிலைமையில் நல்ல யோகங்களை அவர் கொடுக்கக்கூடியவராக இருந்தாலும் வந்து வந்து குறைந்த ஒரு பீரியடு அதனால் குரு தசை வருபவர்கள் மிகப்பெரிய நல்ல யோகத்தை வந்து அனுபவிப்பாங்க அவர் ஆறாம் இடத்தோடு தொடர்பு கொள்ளாமல் இருக்க வேண்டும் என்பது மிகப்பெரிய ஒரு முக்கியமான விதி ஆகவே கடக லக்கணத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு சூரியன் சந்திரன் செவ்வாய் குரு கேது இந்த ஐந்து கிரகங்களும் ஆட்சி உச்சம் என்று சொல்லப்படக்கூடிய ஒன்று நான்கு ஏழு பத்து ஐந்து ஒன்பதில் வந்து வலுவாக இருக்கின்ற ஒரு நிலைமைகளில் வந்து நல்ல பலன்கள் கிடைக்கும் எதிரணி என்று சொல்லப்படக்கூடிய சுக்கரன் சனி புதன் ராகு இந்த நான்கு பேரும் மூன்று நான்கு மூன்று ஆறு பத்து பதினொன்றில் நட்பு வலுவோடு இருக்கும்போது அவர்களும் கெடுதலை செய்யாத ஒரு நிலைமையில் இருப்பாங்க முக்கியமாக ராஜயோகாதிபதி ஆகிய செவ்வாய் வந்து ஐந்து ஐந்தாம் இடத்துல இல்லாமல் பத்தாம் இடத்துல கேந்திர ஒரு ஒரு பா ஒரு பாவக பாவ கிரகம் வந்து கே திரிகோணங்களில் இல்லாமல் கேந்திரத்தில் இருந்தால் நல்ல பலன்களை செய்யும் அப்படிங்கிற விதிப்படி செவ்வாயும் சனியும் வந்து ஐந்து ஒன்பதாம் இடங்களில் இருக்கிறத விட நான்கு ஏழு பத்தில் ந நல்லா இருப்பாங்க அப்படின்ற விதிப்படி கடக லக்கணத்திற்கு செவ்வாய் வந்து பத்தாம் இடத்துல இருக்கிறது மிகப்பெரிய யோக யோக அமைப்புகளை நிச்சயமாக தரும் அதனை அடுத்து சொல்லப்போனால் சிம்ம லக்கணத்திற்கு கடக கடகத்தை சொன்னதார் இப்போவே தான் சிம்ம லக்கணத்திற்கு பாவிகள் என்று சொல்லப்படக்கூடிய சுக்கரன் சனி புதன் ராகு ஆகியோர் வந்து எங்கேயாவது மூன்று ஆறு பத்து பதினொன்று இடங்களில் வந்து நட்பு ஸ்தானங்களில் வலுவாக இருந்தால் அவர்கள் வந்து சாதகமற்ற பலன்களை செய்ய மாட்டார்கள் குறிப்பாக தீமைகளை செய்ய மாட்டார்கள் மூன்று ஆறு பத்து பதினொன்றில் நட்பு வலுவாக மட்டுமே இருக்க வேண்டும் ஆட்சி வலுவாக இருந்தால் அவர்களும் ஆறாம் இடத்துல ஆட்சியாக இருக்கும்போது தீமையான பலன்களை தான் செய்வாங்க யோகர்கள் என்று சொல்லப்படக்கூடியவர்கள் சூரியன் இரண்டாவதாக செவ்வாய் மூன்றாவதாக குரு நான்காவதாக சந்திரன் அதன் பிறகு கேது இந்த ராகு கேதுக்கல்ல ராகு ஒரு 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 அணியினருக்கும் கேது ஒரு அணியினருக்கும் நல்ல பலன்களை செய்வாங்க அந்த அமைப்பின்படி சிம்ம லக்கணத்திற்கு முதலில் சூரியன் நல்ல பலன்களையும் இரண்டாவதாக செவ்வாய் நல்ல பலன்களையும் மூன்றாவதாக குரு நல்ல பலன்களையும் நான்காவதாக கேது நல்ல பலன்களையும் செய்வார் அதனையடுத்து இந்த சுக்கரன் சனி புதன் வந்து கொஞ்சம் சாதகமற்ற பலன்களை செய்வார்கள் நல்ல பலன்களை செய்யக்கூடிய சூரியன் குரு செவ்வாய் சந்திரன் கேது இவர்கள் இவர்கள் ஐந்து பேரும் வந்து ஒன்று நான்கு ஏழு பத்து அப்படிங்கிற இடங்களில் வலுவாகவும் அல்லது ஐந்து ஒன்பதாம் இடங்களில் வலுவாகவும் இருக்கும்போது அந்த ஜாதகருக்கு யோகமான நல்ல பலன்கள் கிடைக்கும் அவயோக பலன்கள் என்று சொல்லப்படக்கூடிய சா சாதகமற்ற கெட்ட பலன்களை செய்யக்கூடிய கிரகங்கள் வந்து மூன்று ஆறு பத்து பதினொன்றில் நட்பு வலுவோடு இருக்கும்போது நல்ல பலிய பலன்கள் இருக்கும் நிறைவாக கன்னி லக்கணம் இந்த கன்னி லக்கணம் கன்னிராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு லக்னாதிபதியான புதனும் அதை விட ராஜயோகாதிபதி ஆகிய சுக்கரனும் இரா மூன்றாவதாகிய நல்ல பலன்களை தரக்கூடிய சனியும் வந்து ஒரு நல்ல பலன்கள் இருக்கணும் முக்கியமாக கன்னி லக்கணத்திற்கு இரண்டாம் இடம் ஒன்பதாம் இடத்திற்கு அதிபதியாகிய சுக்கரன் வந்து
சுப கிரகங்கள் கேந்திர குணங்கள் என்று சொல்லப்படக்கூடிய ஒன்று ஐந்து ஒன்பதிலும் பாப கிரகங்கள் கேந்திரஸ்தானங்கள் என்று சொல்லப்படக்கூடிய நான்கு ஏழு பத்திலும் இருக்கிறது ஒரு வலுவான அமைப்பாக வேத ஜோதிடத்தில் சொல்லப்படுகிறது அந்த அமைப்பின்படி சுப கிரகமான சுக்கரன் ஒன்பதாம் இடத்துல வலுவாக இருக்கிறது மிகப்பெரிய யோகம் அதனை அடுத்து புதன் வந்து லக்னத்திலேயோ பத்தாம் இடத்துலேயோ இருந்தால் நல்ல பலன்களை செய்வார் ஐந்தாம் இடத்துல இருக்கிற சனியும் நல்ல பலன்களை செய்வார் ஆகவே இந்த அமைப்பின்படி கன்னியா லக்னம் கன்னியா ராசிக்கு சுக்கரன் சனி புதன் ஆகியோர் ஒன்று ஐந்து ஒன்பது அல்லது நான்கு ஏழு பத்து போன்ற இடங்களில் நல்ல சுபத்துவமாக இருக்கின்ற ஒரு அமைப்பிலும் ராகு பகவான் மேற்படி மூன்று பேருடைய சுக்கரன் சனி புதனுடைய மூன்று பேருடைய ஏதாவது ஒரு ராசியில் இருக்கும்போது அவர்களைப் போலவே பலன் தருவார் அப்படின்ற அமைப்பில் கன்னியா லக்னம் கன்னியா ராசிக்கு சுக்கரன் சனி புதன் ராகு ஆகிய நான்கு கிரகங்கள் நல்ல பலன்களை தருவார்கள் சாதகமற்ற பலனை செய்யக்கூடியவர்களில் முதன்மையானவர் இதில் வந்து செவ்வாய் தான் செவ்வாய் வந்து கெடுபலன்களை செய்வார் செவ்வாயின் வீடுகளில் இருக்கின்ற அனைத்து லக்கன அனைத்து கிரகங்களும் கெடுபலன்களை தரும் அந்த அமைப்பின்படி செவ்வாய் சூரியன் சந்திரன் குரு கேது இந்த ஐந்து கிரகங்களும் ஒரு சாதகமற்ற ஒரு நல்ல பலன்களை செய்கிறதுக்காக அமைப்பு கன்னியா லக்கணத்திற்கு இல்லை ஆகவே இவர்கள் இந்த சூரியன் சந்திரன் இந்த போன்ற கிரகங்கள் மூன்று ஆறு பத்து பதினொன்றில் நட்பு வலுவோடு இருப்பது மிகப்பெரிய நல்ல மேன்மையை தரும் இந்த ஆறு லக்கணங்களுக்கு பார்த்துட்டோம் அடுத்த வாரம் வந்து மீதி ஆறு லக்கணங்களுக்கு வணக